హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిరణ్ స్టడీస్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎన్సీఆర్టీలో కంటిన్యూషన్లో ఈరోజు మనకి లెసన్ ఏంటంటే రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ టెన్త్ లెసన్ అండి ఇది సెవెంత్ క్లాస్లోని టెన్త్ లెసన్ ఓకేనండి రైట్ అయితే ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గివ్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటే మనకి ఆక్సిడైజేషన్ అయిన ఫుడ్ ఉంటుంది కదా అది మనకి ఎనర్జీ ఇస్తే దాన్ని ఏమంటే సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అంటాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఈ రెండు కలిసి కూడా మనకి ఏమి ఇస్తుంది అంటే అవుట్పుట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ ఓకేనా ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి రైట్ ఇప్పుడు మనకి రెస్పిరేషన్లో ఏమైనా టైప్స్ ఉన్నాయా శ్వాస తీసుకునే దాంట్లో అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ టైప్స్ అనమాట ఓకేనా రైట్ అందులో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇంకోటి యాన్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే గాలి మనం తీసుకుంటే అంటే రెస్పిరేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఆక్సిజన్ విత్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తోటి జరిగితే దాన్ని ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాం అందులో గ్లూకోజ్ ఈజ్ కంప్లీట్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కర్స్ అనమాట మనం తీసుకున్న గ్లూకోజ్ అనేది కంప్లీట్గా బ్రేక్ డౌన్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఇంకొకటి ఉంది కదా అదేంటిది ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మీరు ఇన్నది కరెక్ట్ అండి మనకి గాలి లేకుండా కూడా జరిగితే దాన్ని ఏమంటాం యాన్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్కి ఆపోజిట్ యాన్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనమాట వాటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి ఫ్యాకల్టేటివ్ ఎరోబిక్స్ అంటే క్యాపబుల్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ బోత్ ప్రెజెన్స్ అండ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈ కాయిల్ ఇచ్చురేషియా కాయిల్ బ్యాక్టీరియా అంటాం దీన్నే మనకి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్ వరిగిన పెట్టండి ఇది ఎరోబిక్ ఎనరో మనకి ఈ కాయిల్ అనేది బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించిందా వైరస్కి సంబంధించిందా ఇచ్చురేషియా కాయిల్ అనమాట ఈ కాయిల్ అనేది సో ఇది మనకి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఉంటుందండి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఓకేనా సో ఇది అనేది మనకి బోత్ ప్రెజెన్స్ అండ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గాలి ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు రెండు ప్రదేశాల్లో ఇది పెరగడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటాం ఈ కాయిల్ అంటాం ఇచ్చరేషియా కాయిల్ అని అనడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా మరి ఇంకొకటి ఆబ్లిగేటివ్ అనమాట ఆబ్లిగేటివ్ అనరోబిక్స్ క్యాపబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇది మనకి గాలి లేని ప్రదేశంలో పెరగడం అనేది జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటాం క్లాస్ట్రోడియం టెటానీ ఏమంటే ఏంటండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ టైం గ్రూప్ డీలో కూడా అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఇది ఈ రెండు కూడా అడిగాడు మనకి లాస్ట్ టైం షిప్స్ కావాలంటే మీరు చూడండి ఎవరైతే ప్రీవియస్ బిట్స్ చూడండి మీకే అర్థమైపోతుంది మనకి బోత్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు పెరిగేది ఏంటంటే ఈ కాయిల్ అంటాం అది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో ఉంటాం ఆక్సిజన్ లేకుండా పెరిగేది ఏంటంటే క్లాస్ట్రోడియం టెటానిక్ ఏంటిదండి క్లాస్ట్రోడియం టెటానిక్ రైట్ నెక్స్ట్ అయితే మరి మనకి ఈ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఏం జరుగుతుంది రియల్ లైఫ్లో కూడా దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే మనకి ఆక్సిజన్ లేకుండా ఉండడం అది ఎలా ప్రాసెస్ అంటే చూడు కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ టు ఆల్కహాల్ యాసిడ్ ఇన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు రిలీజ్ ఎనర్జీ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ గ్లూకోజ్ ఇస్ పార్షియలీ బ్రేక్ డౌన్ నేను చెప్పాను ఫస్ట్ ఎరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మన గ్లూకోజ్ కంప్లీట్గా బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కానీ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మాత్రం పార్షియల్ మాత్రం బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది మరి ఇలా జరగడం వల్ల మనకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం గ్లూకోజ్ తీసుకున్నాం సి సిక్స్ హెచ్ టువల్ ఓ సిక్స్ అది మనకి సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ ఇథనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ సో ఇది మనకి కంప్లీట్గా అయిపోతాయి మరి ఇక్కడ చూడండి మనకి ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఎందుకు ఎందుకండి ఇగో కంప్లీట్గా ఆక్సిజన్ కంప్లీట్గా గ్లూకోజ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనం బాగా రన్నింగ్ చేస్తున్నాం అండి జాగింగో రన్నింగో ఈవెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది రన్నింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ రౌండ్స్ తర్వాత మనకి బ్రీతింగ్ అనేది సరి అందదు అవునా కదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం బ్రీతింగ్ అనేది తీసుకు ఇన్హీల్ అనేది కాదు సో అలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే మనకి ఆక్సిజన్ అనేది సరిగా అందక అక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరగక ఏమవుతుందంటే పార్షియల్గా మాత్రమే మనకి గ్లూకోజ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్
మన ఊరికేటప్పుడు తిమ్మిలు పడతాయి కదా చాలామంది రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు అంటారు అరే నాకు ఒక్కోసారి రన్ చేసేటప్పుడు కాళ్ళు తిమ్మిలు పడుతున్నాయి దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ బ్రీతింగ్ అనేది సరిగా అందకపోవడం వల్ల గ్లూకోజ్ అనేది కంప్లీట్గా బ్రేక్ డౌన్ అనేది అవ్వడం జరగట్లేదు అక్కడ ఓన్లీ పార్షియల్గా మాత్రం బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది మరి పార్షియల్గా బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు మన బాడీ పార్ట్స్కి ఆక్సిజన్ కావాలి కదా అలా కాని సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుందంటే ఈ మనం తీసుకున్న గ్లూకోజ్ అనేది మనకి పార్షియల్గా బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి లాక్టిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవుతుంది మరి ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల దీనివల్ల ఏందో ఏమవుతుంది మజిల్ క్రామ్స్ తిమ్మిళ్ళు అంటాం కదా కాలికి తిమ్మిళ్ళు పట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఇదండి జరిగేది మన రియల్ లైఫ్లో జరిగేది ఎప్పుడైనా మనం రన్నింగ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రన్నింగ్ చేసేటప్పుడే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడంటే రన్నింగ్ చేసిన మీరు చూడండి చాలామంది రన్నింగ్ చేసేటప్పుడు సార్ నాకు కాళ్ళు తిమ్మిళ్ళు పడుతున్నాయి అరే నాకు నాకు కాళ్ళు తిమ్మిళ్ళు పడుతున్నాయి అంటారు దానికి కారణం ఏంటంటే గ్లూకోజ్ అనేది కంప్లీట్గా బ్రేక్ డౌన్ అవ్వకపోవడం దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మీకు గాలి అనేది అక్కడ జరగట్లేదు మనకి హెయిర్ అనేది ఆక్సిడేషన్ కానీ జరగట్లేదు కాబట్టి అది రీజన్ ఓకేనండి ఫైనల్గా మీకు అర్థమైంది అర్థమైంది కదా గాలి కనుక అందకపోతే ఏమవుతుంది లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మజిలీ క్రామ్స్ అనేది జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ అండి చూద్దాం రెస్పిరేషన్కి బ్రీతింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏందో చూద్దాం రెస్పిరేషన్ అంటే ఇక్కడ బయాలజికల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందండి బ్రీతింగ్ అనేది జస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జస్ట్ ఇది చా జస్ట్ నార్మల్గా చూద్దాం ఇదేంటో రెస్పిరేషన్ అంటే బయాలజికల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది బోత్ ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ అండ్ ఇంట్రా సెల్యులర్ జరుగుతుంది ఎన్జిఎమ్స్ యాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్ అవుతుంది ఆల్ బాడీ సెల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ మరి బ్రీతింగ్ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి జస్ట్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతుంది ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలేస్తుంది ఇది ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ మాత్రమే జరుగుతుంది ఎక్స్ట్రా సెల్ ఇన్ సైడ్ మాత్రం జరగదు నో ఎన్జిఎమ్స్ ఇన్వాల్వ్ నో ఎనర్జీ ఇస్ రిలీజ్డ్ ఓన్లీ సర్టెన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ అనమాట ఓకేనా ఇది రెస్పిరేషన్కి మనకి బ్రీతింగ్ ఉన్న డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ మరి హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో ఏమేమి పార్ట్స్ ఉన్నాయి అవి ఎలా మనకి జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా హ్యూమన్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ సో ఫస్ట్ మనకి నాస్ట్రిల్ అంటే నోసు తర్వాత నజల్ క్యావిటీ తర్వాత ప్యారిక్స్ ఈ ప్యారిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ ఫుడ్ పైప్నేమో ట్రాకీ అంటాం హెయిర్ నేమో ఫుడ్ పైప్నేమో ఈసో పైగస్ అంటాం ట్రాకీ అని ఎయిర్ పైప్ ఉంటాం ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో చాలా చాలా అడిగారండి ప్యారిక్స్ అంటే ఏంటిది ప్యారిక్స్ అంటే ఏంటిది గ్రూప్ డే ఎగ్జామ్లో అయితే చాలాసార్లు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ బోత్ ఫుడ్ పైప్ అండ్ ఎయిర్ అనమాట ఫుడ్ పైప్ని ఏమంటాం ఈ సోఫైగస్ అంటాం మరి ఎయిర్ని ఏమంటాం ట్రాకీ అంటాం ట్రాకియా వస్తుంది అది కూడా వస్తుంది అని దాని గురించి కూడా మనం క్లియర్గా చెప్తాను ట్రాకియా అంటాం ఓకేనా రైట్ చూడండి ఇప్పుడు ఇక వచ్చేసింది చూడు ట్రాకియా ట్రాకియా ఎయిర్ గోస్ టు ద ట్రాకియా ఈజ్ విండ్ పైప్ ఇదో ఎయిర్ ఉన్నది అదే ఇది అనమాట ట్రాకియా వచ్చి నెక్స్ట్ ఎయిర్ గోస్ టు ట్రాకియా ఈజ్ విండ్ పైప్ ఇది విండ్ పైప్ ఫుడ్ పైప్ కామన్గా ఉండేది ప్యారిక్స్ అనమాట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటిది లంగ్స్ నెక్స్ట్ బ్రాంచి బ్రాంచియస్ ఆల్వేలి ఓకేనా రైట్ ఇవి మనకి పార్ట్స్ అనమాట అయితే ఈ పార్ట్స్ వన్ బై వన్ చూద్దాం మనం ఏ టు జెడ్ క్లియర్ క్లియర్గా ఏ టు జెడ్ అని మనం క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎపిగ్లాటిస్ కొండ నాలుక అంటాం కదా కొండ నాలుక ఎపిగ్లాటిస్ అంటే ఏంటండి కొండ నాలుక ఈ కొండ నాలుక వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటిది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది అనేది మనకి చాలా ఎగ్జామినేషన్లు అడిగింది ఈ కొండ నాలుక ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ కార్టిలేజియస్ ప్లాప్ ఆఫ్ స్కిన్ ప్రివెంట్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఎంటర్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని మనకి ఇగో ఇలా ఇన్హీల్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఉంటుంది కదా ఈ తీసుకున్న ఫుడ్ అనేది రెస్పిరేటరీ సిస్టంలోకి వెళ్ళకోకుండా కొండ నాలుక అనేది ఆపుతుంది అంటే ఊపిరితిత్తులకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే తీసుకున్న ఫుడ్ మనకి ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళకోకుండా ఏది కాపాడుతుంది ఏది ఆపుతుంది అంటే మనకి ఎపిగ్లాటిస్ కొండ నాలుక ఇదే కనుక లేకపోతే మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది సో ఎగ్జామినేషన్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎపిగ్లాటిస్ అంటే కొండ నాలుక ఏం చేస్తుంది తీసుకున్న ఫుడ్ ఊపిరితిత్తులో పోకోకుండా ఆపుతుంది అనమాట రైట్ లంగ్స్ లంగ్స్ మనకి ఏమంటే రైట్ లెఫ్ట్ అని ఉంటాయి రైట్లో త్రీ లోప్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్లో టూ లోప్స్ ఉంటాయి అయితే ఎన్క్లోజ్
ఓటీని తీసుకుంటాం సి ఓటును రిలీజ్ చేస్తాం ఎక్కడ నోస్ దగ్గర ఇది జరిగేది నోస్ దగ్గర ఇది ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ అనమాట అంటే మనకి బయట మాత్రమే కనపడి జరిగేది మరి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం సిఓటును రిలీజ్ చేయడం లంగ్స్కి వెళ్తుంది కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లంగ్స్ అనుకోండి ఈ లంగ్స్ల ఇక్కడ మనకి ఆల్వియలి అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఆల్వియలి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఫుడ్ నుంచి మనం చెప్పిన స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి మనకి ఫుడ్ అనేది ఏంటిది విల్లీస్ అంటాం కదా మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని మనకు అక్కడ నుంచి ఆక్సిడైజేషన్ జరగడం వల్ల ఇక్కడ గ్యాసెస్ అనేది ఎక్సే ఎక్సేంజ్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది లంగ్స్ దగ్గర ఎక్కడ లంగ్స్లోని బ్రాంకి బ్రాంచేస్ తర్వాత ఆల్వీలో దగ్గర మన బాడీలో గ్యాసెస్ అనేది ఎక్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ మన బాడీలో ఎక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి అల్వియలి లంగ్స్లా ఓకేనా రైట్ కొన్ని యానిమల్స్లో వీటిలో చూద్దాం ఫిషెస్ హ్యావ్ గిల్స్ ఫర్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తెలుసు కదండి మొప్పలు అంటాం కదా చేపలకి కప్పలకి మొప్పల ద్వారా ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ అమీబా పారామిషియం హైడ్రా రెస్పిరేటర్ త్రో బాడీ సర్ఫేస్ అవి దాటి యొక్క చర్మం నుంచే ఆక్సిజన్ అనేది తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ కీటకాలు ఉంటాయి కానీ ఎయిర్ ట్యూబ్స్ హ్యావింగ్ ట్రాకియల్ సిస్టమ్ ఫర్ రెస్పిరేటరీ నెక్స్ట్ యాంపిబియన్స్ లంగ్స్ అండ్ స్కిన్స్ ఉంటాయి ఎత్తు అమ్ నో స్పెషలైజ్డ్ రెస్పిరేటర్ ఆర్గమ్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అక్కడ త్రో ద మాయిస్ట్ బాడీ సర్ఫేస్ ఇన్ దేర్ బాడీ ఎత్తు అమ్ అంటే వానపాం కదండి అది కూడా స్కిన్ ద్వారా అనేది నెక్స్ట్ కాక్రోచ్ కాక్రోచ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ ట్రాకియా ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ స్పైరల్ ఇది కూడా ట్రాకియా నుంచి డైరెక్ట్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఏది కాక్రోచ్ అనమాట ఓకేనండి రైట్ ఇది మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ సెవెంత్ క్లాస్ అండి ఇది మనం వన్ బై వన్ క్లాస్ వైజ్గా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మనకి డీటెయిల్గా బ్రీఫ్గా కూడా ఫర్దర్ క్లాసెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇంకా మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకి ఎన్సార్టీ క్లాస్ అనేది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అవర్ క్లాసెస్ విల్ బీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూస్ఫుల్ so our explanation telugu and english ga to please support to us friends meer ila mamal support chesi subscribe chesi mee friends ki share cheyandi friends mee friends ki share chese useful information e kada so mee video ganaka nachinatlu aithe like cheyadam maatram marchipovoddu like cheyandi subscribe cheyadam maatram assalu marchipovoddu friends manaki ilanti videos mundu mundu chaala untayi in total continuation syllabus anedi cover chestanu free ga okay na friends right thanks friends thanks for watching this video